Así lo anunció en su reciente visita a San Antonio el secretario en jefe del Ejército de Salvación Brad Bailey, quien tiene tuición en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Brad Bailey explicó que en noviembre del 2009 se cumplirán 100 años de la llegada de los primeros oficiales del Ejército de Salvación a Chile. Eso sí, la institución había sido creada por William Wood en julio de 1865 en la ciudad de Londres. La llegada a Chile se produciría años después, viniendo sus primeros representantes desde Argentina cruzando la cordillera de los Andes. Ello marcó la instalación de esta comunidad en Chile. A juicio de Brad Bailey, la obra ha sido fundamental en la historia de nuestro país en estos últimos 100 años. En 100 años se ha logrado tener no tan solo eh, cuerpos que nosotros llamamos nuestras iglesias, pero hogares de niños como estos, escuelas en la parte educacional. Hemos realmente sido parte de, de, la, de la textura de Chile a través de 100 años y creo que eso es importante celebrarlo. Las actividades por el centenario del Ejército de Salvación culminarán en noviembre y uno de los actos centrales será una conferencia donde se denunciará el tráfico de personas que aún se manifiesta en varios países. Una, por ejemplo, es una conferencia uh, de, que, que, donde vamos a llamar mucho la atención a lo que es trata humano, eh, el antitráfico humano, que también eh, toma lugar y se lleva a cabo lamentablemente en Chile eh, y, a, y en esta parte del mundo. Y queremos también llamar la atención a ese flagelo que en estos momentos, en esta época del siglo XXI, está, está realmente creciendo aún más lamentablemente el ejército de salvación también tiene quiere tener una incidencia en lo que es el servicio la ayuda a aquella gente especialmente mujeres y niños que se encuentran eh, como víctimas de ese flagelo el hogar el redil en yoyeo creado a mediados del siglo pasado y que depende del ejército de salvación también será escenario de algunas de estas actividades por los 100 años de su instalación en nuestro país